दान की महिमा महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी दान से समाज में समानता का भाव आता है जो लोग दान करते हैं उनके मन में त्याग करने की और मोह छोड़ने की भावना जागती है शास्त्रों में दान को सबसे पुण्य कर्मों में से एक माना गया है जो लोग दान करते हैं उनके धन या अमीरी पर नहीं बल्कि उनकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा राजा बिम्बिसार ने भी कीमती हीरे मोती और रत्न उन्हें पेश किए बुद्ध जी ने सबको एक हाथ से शहर से स्वीकार किया इसके बाद मंत्रियों सेठों साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सब को एक हाथ से स्वीकार कर लिया इतने में एक बुढ़िया लाठी के सहारे वहाँ आई बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली भगवान जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनाज खा रही थी मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही ले आई हूँ यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहो भाग्य समझूंगी भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव ऐसी कहा भगवान क्षमा करे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हम सभी ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले हे राजन आप सभी ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का दसवा हिस्सा भी नहीं है यह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है भले ही यह बुढ़िया निर्धन है लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है इस कहानी से सीख दान देने वाले के धन पर नहीं उसकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए जो लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी ऐसी कमाए गए पैसों का दान करते हैं उसका मूल्य काफी अधिक होता है मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी ऐसी ही महात्मा बुद्ध की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद